హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే లూప్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు సీ లాంగ్వేజ్లో వచ్చేసి టోటల్గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫర్ లూప్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి వైల్ లూప్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి డూ వైల్ లూప్ ఓకేనా సో మనం ఈ లూప్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అసలు లూప్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు యూజ్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ప్రింట్ ఎఫ్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో ప్రింట్ ఎఫ్ని యూజ్ చేసి మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయగలం ఓకేనా బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా అంటే ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసినప్పుడు అలా మనకు స్టేట్మెంట్ అనేది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా నేను ఒకే స్టేట్మెంట్ని అంటే ఒకే అవుట్పుట్ని ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను హలో వెల్కమ్ అని ఇచ్చేసాను కదా ఇక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్ని యూజ్ చేసి బట్ దాన్ని యూజ్ చేసిన మాకు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్లో ఓన్లీ హలో వెల్కమ్ అనేది ఒకేసారి ప్రింట్ అవుతుంది కదా బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా నేను ఏం చేయాలనుకున్నా అంటే సేమ్ స్టేట్మెంట్ని ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే అంటే సేమ్ స్టేట్మెంట్ని కానీ సేమ్ బ్లాక్ని కానీ సేమ్ ఫంక్షన్ని కానీ ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ మనము ప్రింట్ చేయాలి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ లూప్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక ఫ్రెండ్స్ మన అసలు యూప్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు యూజ్ ఏంటంటే మనము టెన్ టైమ్స్ ప్రింట్ ఎఫ్ని యూజ్ చేసి హలో వెల్కమ్ హలో వెల్కమ్ హలో వెల్కమ్ అని రాయడం కన్నా ఎట్ ఏ టైం రాసి దాన్ని మనకు ఎన్ని టైమ్స్ కావాలి అనుకుంటే మనం అన్ని టైమ్స్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ ఈజీ టాపిక్ సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా అన్నట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో వచ్చేసి మనకు త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి ఫర్ లూప్ కదా సో ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసి మనము ఇప్పుడు వచ్చేసి కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఎక్కువ టైమ్స్ ఒక స్టేట్మెంట్ని ఒక అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం లూప్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే నా సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫర్ లూప్ అది ఇప్పుడు అది ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఫర్ లూప్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అని చూసినట్టయితే మనకు ఆ అవుట్పుట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్ని టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి అని తెలిసినప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి మనకు ఆ అవుట్పుట్ అనేది అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది లేదా ఆ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని తెలిసినప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ ఫర్ లూప్ను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని సింపుల్గా మీకు అర్థమయ్యేలాగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇంట్ ఐ అని తీసుకుంటున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనం డేటా టైప్ అండ్ వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేను వాల్యూ ఎలాంటి వాల్యూని అసైన్ చేయడం లేదు ఓకే నా ఓన్లీ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేశాను ఇంట్ ఐ అని ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసుకొని నేను ఒక అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫర్ అంటే మనం వచ్చేసి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఇఫ్ అనే కీవర్డ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము స్విచ్ కోసం అయితే స్విచ్ అనే కీవర్డ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఫర్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫర్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ ప్యారంతసిస్ తీసుకోవాలి సో ఈ ప్యారంతసిస్లో వచ్చేసి మనం త్రీ పారామీటర్స్ని పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ త్రీ పారామీటర్స్ని మనం పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే వాల్యూని అసైన్ చేయడము అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పారామీటర్ వచ్చేసి కండిషన్స్ని ఇవ్వడము అండ్ థర్డ్ పారామీటర్ వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేయడము ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనం వచ్చేసి ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసి ఒక స్టేట్మెంట్ కానీ ఒక బ్లాక్ని కానీ ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం త్రీ పారామీటర్స్ని పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాంట్లో ఫస్ట్ పారామీటర్ వచ్చేసి వాల్యూని అసైన్ చేయడము అండ్ సెకండ్ పారామీటర్ వచ్చేసి కండిషన్ ఇవ్వడము అండ్ థర్డ్ పారామీటర్ వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేయడము ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫర్ అని ఇచ్చేసి బ్రాక్ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాను కదా సో బ్రాకెట్లో వచ్చే
ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అనే ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా అంటే ఐ వాల్యూ అనేది టెన్ అయినా అయి ఉండాలి లేదా టెన్ కన్నా తక్కువగా అయినా అయి ఉండాలి అనేసి నేను కండిషన్ని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి సెకండ్ పారామీటర్ కూడా అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెమికోలన్ యూజ్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ పారామీటర్ థర్డ్ పారామీటర్ ఏంటి ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ లేదా డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ కదా సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ వచ్చేసి ఏంటి ప్లస్ ప్లస్ కదా సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనం ఫర్ ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసి ఒక స్టేట్మెంట్ని కానీ ఒక బ్లాక్ని కానీ ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము సో దానికోసం వచ్చేసి త్రీ పారామీటర్స్ ఇవ్వాలి ఇన్షియలైజేషన్ అంటే వాల్యూని అసైన్ చేయడము ఐ ఇస్ క్వశ్చన్ వన్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కండిషన్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఎక్వెస్ట్ టెన్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేశాను అది వచ్చేసి ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేస్తాను కదా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే కర్లి బ్రాకెట్ తీసుకోవాలి ఒక ఓపెన్ కర్లి బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజ్ కర్లు బ్యాకెట్ తీసుకోవాలి సో దీంట్లో అంటే మనం ఏ స్టేట్మెంట్ అయితే ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నింటి మనం వచ్చేసి ఈ ఓపెన్ కర్లు బ్యాకెట్ కోర్ క్లోజ్డ్ కర్లు బ్యాకెట్ ఉంది కదా సో దీంట్లో వచ్చేసి మనము ఆ స్టేట్మెంట్స్ని రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి ఐ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో మనం వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఐ అనే వేరియబుల్ని సో ఆ వేరియబుల్ని నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఒక ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి సో చూడండి ప్రింట్ ఎఫ్ అని రాసేసాను ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేసేది వచ్చేసి ఏంటి నంబర్స్ కదా సో నంబర్స్ కోసం వచ్చేసి మనం ఫార్మర్ స్పెసిఫైర్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాము పర్సంటేజ్ డి కదా సో పర్సంటేజ్ డి అని తీసుకున్నాను అండ్ బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ ఒక బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మనకు నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ లైన్ నుంచి రావాలి అనుకుంటే న్యూ లైన్ నుంచి రావాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం బ్యాక్ బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ని యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను కదా సో పర్సంటేజ్ డి బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ కామా ఐ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఐ అనే వేరియబుల్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఐ అని ఇస్తున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు టోటల్గా ఫర్ లూప్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి మనం వచ్చేసి ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసి ఐ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము బట్ ఇక్కడ ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ ఒక స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేస్తామని చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ప్రింట్ ఎఫ్ని యూజ్ చేసి స్టేట్మెంట్ ఒకటే టైం రాస్తాను కదా ఓన్లీ సింగిల్ టైం మాత్రమే రాశాను బట్ ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుందంటే టోటల్గా టెన్ టైమ్స్ అనేది మనకు ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి నేను బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేసి మీకు అవుట్పుట్ని చూపిస్తాను సో చూడండి బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది చూడండి వన్ టూ టెన్ వరకు మనకు వాల్యూస్ అనేటివి ప్రింట్ అయిపోయాయి ఓకేనా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైట్ అనేది వన్ నుండి టెన్ వరకు ప్రింట్ అయిపోయాయి ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ గమనించినట్టయితే మనం ఓన్లీ ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఐ వాల్యూని ఓన్లీ సింగిల్ టైం మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలి అని ఇచ్చేసాం బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి టెన్ టైమ్స్ మనకు ఆ ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది యూజ్ అయ్యి మనకు టెన్ టైమ్స్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది కదా బట్ అది ఎలా ప్రింట్ అయింది అని చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనకు వచ్చేసి మనము ఫర్ లూప్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి సేమ్ స్టేట్మెంట్ని ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ ప్రింట్ అయ్యి ప్రింట్ అయ్యేలాగా ఇచ్చేసాము ఒక రెఫరెన్స్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకు ఫర్ లూప్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి అది ఇన్షియలైజేషన్ అంటే వాల్యూని చెక్ చేసుకుంటుంది ఒక రెఫరెన్స్ సో వాల్యూ ఏంటి మనకు ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ కదా ఓకే వాల్యూని చెక్ చేసుకుంటుంది ఐ ఈస్ కోస్ టు వన్ అనేసి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాల్యూ తర్వాత కండిషన్ని చెక్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే కండిషన్ అనేది ట్రూ అయిందా లేదా ఫాల్స్ అయిందా అని చెక్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాం మనము ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ సో వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అంటే ట్రూ అవుతుంది ఓకేనా సో ట్రూ అయ్యాక మనకు స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది
10 less than or equals to 10 and choose content condition. So 10 less than or equals to 10 and the condition and it true. So manaku output and the 10 and the print type in the okay. So the other was a chess mali manaku increment kada. So 10 plus 1 and the manaku 11 and a stun okay. So 11 ni mali condition and a check chess kudu okay. So 11 less than or equals to 10. So you could have done it at the mirror chess condition and the fail I put in the okay. So condition and the fail I put in the gavati manaku loop we okay execution and the stop I put in. Manako output and the stop I put in the okay. Friends, so e for loop new chess no play mode not manaku condition and the any times true out the manaku any times can. A statement and the execute out to the condition and the put fail out the manaka execution execution and the stop I put on the okay friends condition and the true and in this end the work of true it and times manaku statement and I print out to the okay well a condition and I fail out the manaka program you can execution and the stop I put on the okay friends so for loop new issues in the engine panel exact number of iterations math from tells in a poor math from a man of our loop new issue yeah and Japan got a and a man of a statement and the exact guy any times print of valley and tells in a poor math from a man of our loop new issues I'm okay after so you could choose not even a camera to see man of I is goes to one I listen I equals 10 and it's a single so man of tells already and a statement and a 10 times print of all and it's not till so car but you know for loop new issues I'm gonna friends is okay to main guy in coca to me common cells in the end at the moment you see for loop me you see is not written and I'm not a statement of chessy zero or more times print out on the okay and take condition is it true I take okay a true I know times print out on a call condition I fail out the manaku program you can get solution stop with in Japan with that so I'll just gonna go zero or more times the statement and I print out on the okay now friends for example you could choose not even in first in your front day direct the I equals to one and it is and kind of window direct in any I is close to 11 in which is to know conference so for monarch I is close to 11 it is and on next which is a condition it is good to know so 11 less than or equals to 10 and check just going on a coach is a condition and it's fail out in the so monarch output and I will want to put an ID print of a good or do a gonna so to build an antenna click check on a monarch which is a output and I will want to put an ID print of a little bit gonna so in the court put an ID print of a little bit gonna go to see condition it is called on a condition and it feel like when you are going to want to output and I print out like so they need to are a mirror in court to come on charge in a term on a coach is a for loop new which is number statement on a day okay time zero zero or more times print out to look around a condition and it's first time if you like what they am print over the okay well a condition and it will work a zero can't take what I'm saying I did when I could print out to me and I see is to not tell what tell us to look at friends so I could turn in a in coca example got a two pin challenge could run so to run friends you coaches in in this one day okay table in print say yali and could run okay friends at a user or chessy user the current is an uncle number net is going on good no for example you know for example five gun it and gun a dog a number user enter jayali so a user enter jason number to someone that you want to go table on a day print of value conference for example you put user which is you to an entry sir and could be two ones are two two to the four two three six two four eight two up to two times a twenty were a corner print of value and it's in a local program it has to not okay so the internet in this one under first one which is a Okay, variable in create just now no into number and it's okay now friends into number and okay variable in create just now and next one which is a print of statement you just took a statement to print share and put on okay now print a fob enter a number and it's not okay now friends enter a number so print of new just an enter a number and it's not on so the output from a print of one a user which is a local number enter just like that so our number no just one variable of storage quality and so down because much is my name you just want to scan of statement you just don't gotta so to run this can if you just don't know and I'm gonna go to see my mom user the coach number in this couldn't go but the down because much is far much space for any percentage together so to run scan a for for person double quote so just name percentage DNA just a no comma I'm percent number so my variable on the user enter just now value which is my number and a variable of store of value but no number and it is an okay friends so to run name first to just see print a fob enter a number and just another scan of percentage of the I'm percent number and she's an okay friends so I put in my little chase a for loop new just in an output to print here I'm not in 10 times okay now so my tells you about the and for loop new just not exact number of iterations any times a statement and I print a while and I'm gonna go tell you so car but the man I'm 
ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నాకు ఆ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి టోటల్గా టెన్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి అని నాకు తెలుసు సో నేను దానికోసమే ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఫర్ లూప్ కోసం వచ్చేసి మనం ఫర్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ ప్యారంతసిస్లో వచ్చేసి వాల్యూ ఇవ్వాలి అసైన్మెంట్ సో ఇక్కడ చూడండి నేను వచ్చేసి మనం ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్టయితే ఐ ఈస్ కోస్ట్ వన్ అని తీసుకున్నాం కదా డైరెక్ట్గా సో అలా ఐ ఈస్ కోస్ట్ డైరెక్ట్గా వన్ అని తీసుకోవచ్చు లేదా ఇంట్ ఐ ఈస్ కోస్ట్ వన్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేశాను కదా ఇంట్ ఐ అనేసి బట్ ఇక్కడ నేను వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఎట్ ఏ టైం ఈ ఫర్ లూప్లోనే నేను వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ దానికి వాల్యూ నాకు సెండ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఆఫ్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కండిషన్ కదా ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అని తీసుకుంటున్నాను అండ్ కండిషన్ వచ్చి ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ సో దానికోసం వచ్చేసి నేను ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఐ ప్లస్ ప్లస్ అనేసి ఒక సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ మనకు వచ్చేసి మనం అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేసేది డిజిట్స్ కాబట్టి పర్సంటేజ్ డి అని తీసుకుంటాను ఫార్మర్ స్పెసిఫైర్ వచ్చేసి పర్సంటేజ్ డి అండ్ బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ కూడా తీసుకున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను నా ప్రింట్ నేను ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నా అంటే మనం వచ్చేసి ఇంతకుముందు చూసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ ఐని ప్రింట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు ఐ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నాను కదా సో మనం ఇప్పుడు నేనేం చేయాలనుకుంటా అంటే ఒక టేబుల్ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ వచ్చేసి టూ అని ఇచ్చేసారనుకో టూ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్స్ టు టూ టూ ఇంటూ టూ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ టూ ఇంటూ త్రీ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ అలా మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అనేసి నేను ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి నెంబర్ ఇంటూ ఐ అని ఇస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ కామ పక్కన నెంబర్ ఇంటూ ఐ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ప్రింట్ ఎఫ్ ఆఫ్ డబల్ కోడ్స్ వచ్చేసి పర్సంటేజ్ డి బ్యాక్ స్లాష్ అండ్ కామ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి నెంబర్ ఇంటూ ఐ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే నెంబర్ అంటే యూజర్ ఇంటర్ ఇచ్చిన నెంబర్ ఇంటూ ఐ ఐ వాల్యూ ఏముంది ఫస్ట్ వచ్చేసి వన్ కదా సో టూ ఇంటూ వన్ వన్ టూ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది సో టూ ఇంటూ టూ వచ్చేసి ఫోర్ అవుతుంది అండ్ టూ ఇంటూ త్రీ వచ్చేసి సిక్స్ అవుతుంది అండ్ టూ ఇంటూ ఫోర్ వచ్చేసి ఎయిట్ అవుతుంది సో అలా మనకు వచ్చేసి టోటల్గా టెన్ టైమ్స్ అనేది ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి టోటల్గా సింపుల్గా ఒక టేబుల్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ టువెల్వ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ టెన్ ట్వంటీ అనేది మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఒకసారి బిల్డ్ అన్ అన్ పైన క్లిక్ చేద్దాము సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఒకసారి బిల్డ్ అన్ అన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అని అడుగుతుంది సో ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అని అనగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మనం వచ్చేసి ఫైవ్ అని ఇస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫైవ్ అని ఇచ్చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి టోటల్గా ఫైవ్ టేబుల్ అనేది ప్రింట్ అయ్యాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ అనేసి ఫిఫ్టీ అప్ టు ఫిఫ్టీ వరకు ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ కాబట్టి మనకు ఫిఫ్టీ వరకు వచ్చేసింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే నేను వచ్చేసి ఓన్లీ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేశాను ప్రింట్ ఎఫ్ అనే స్టేట్మెంట్ని సో ప్రింట్ ఎఫ్ అనే స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి టెన్ టైమ్స్ ఒకే స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు టోటల్గా ఫర్ లూప్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి ఒక స్టేట్మెంట్ని ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం లూప్స్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఎగ్జాక్ట్గా నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ లేదా ఆ బ్లాక్లో ఉన్న కోడ్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని ఎగ్జాక్ట్గా మనకు తెలిసినప్పుడు ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసి జీరో ఆ మోర్ టైమ్స్ అవుట్పుట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి టోటల్గా మనకు వచ్చేసి ఫర్ లూప్ గురించి ఒకనా సో మీరు ఇలా ఇప్పుడు చూడండి నేను వచ్చేసి ఓన్లీ ఫైవ్ టేబుల్ని యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ అని వచ్చి వచ్చింది కదా సో అలా కాకుండా మీరు ఫైవ్ ఇంటూ వన